grève du mercredi 14 septembre 2022 sur Gospel Cross, votre carré pour religier. Je suis avec le frère Billy Kabea dans ses studios pour parcourir l'actualité chrétienne du message tel que vu sur la toile. Bonjour Billy et bienvenue à toi. Bonjour Divine et bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs. On commence ce tour de web par l'anniversaire du fils aîné du prophète William Branham. Notre frère Billy Paul qui a commémoré son 87e anniversaire le 13 septembre 2022 nous rappelle la page Facebook Forum Le Jeune du Message. Exactement divine, nous voulons ensemble avec tous les bien-aimés frères et sœurs souhaiter un joyeux anniversaire à notre bien-aimé, le frère Billy nous laisse lire cette page Facebook qui précise tout de même que frère Billy Paul Branham n'est pas un prédicateur, hein, mais il est un témoin des événements qui ont été accomplis par Dieu à travers le ministère de William Marion Branham, son père. Il conclut en rappelant que frère Billy Paul est né le vendredi 13 septembre à 13h, et donc, ce mercredi 13 septembre, nous célébrons son anniversaire et sa vie qu'il a continuellement mis au service hein, du peuple des dieux. Fin de citation. Une affirmation tout à fait vraie, Billy, car le frère Billy Paul a même abandonné ses études pour servir Dieu aux côtés de son père. Comme nous les rencontre le site Peignel Tabernacle qui décrit que Billy Paul est celui qui a eu la relation la plus proche avec William Branham et il a le plus grand témoignage de la vie et du ministère unique de ses humbles serviteurs de Dieu. Exactement, exactement. Ce site revient d'abord sur l'enfance de ce fils aîné du prophète qui a perdu sa mère et sa petite sœur alors qu'il n'avait que deux ans. Le confrère nous rappelle que Billy a passé une grande partie de ses premières années dans la pauvreté, puis dans une grande dépression. Son père gagnait humblement sa vie en tant que monteur des lignes électriques pour la compagnie d'électricité de l'Indiana. Et en 1941, il épousa Meda Broy la jeune fille qui s'était occupée de Billy depuis la mort de sa mère. À la suite de cette souffrance précoce, un lien très étroit s'est forgé entre lui et son père et dès le début du ministère public de son père, il a passé la plupart de son temps dans les réunions de son père, vendant des livres et aidant dans les lignes de prière. Il a été témoin de nombreuses guérisons miraculeuses et manifestations de la puissance de Dieu à notre époque. Il est celui qui a eu la relation la plus proche avec William Branham et révèle le plus grand témoignage de la vie et du ministère unique de ce prophète messager. Une belle histoire qui nous rappelle le faible commencement de la vie de notre prophète. Et pour sa part, le site web de la Voix de Dieu abonde dans le même sens tout en soulignant que personne ne peut témoigner des nombreuses choses que le Seigneur a accomplies dans le ministère du temps de la fin comme ne peut le faire le frère Billy Paul. Absolument, absolument. Pendant 14 ans, en tant que compagnon et de voyage et secrétaire personnel de son père, il a vu de ses yeux le don prophétique en action ainsi que les signes qui ont été envoyés pour confirmer euh, l'homme, la fonction et le ministère. Il était présent lorsque des milliers de personnes ont été guéries. Il a entendu Frère Branham raconter des centaines de visions, puis il les a vues se réaliser. Selon les mots de son père, Dieu a honoré Billy Paul, Frère Billy Paul est né de William et Hop Branham le 13 septembre 1935. Alors qu'il avait deux ans, sa mère et sa petite sœur, Sharon Rose, sont décédées de la tuberculose à seulement cinq jours d'intervalle, peut-on lire sur les sites de la Voix de Dieu. Merci Billy pour ce merveilleux témoignage. Actuellement, une nouvelle tragique frappe et s'écoule le monde du message et très particulièrement le monde de la musique. La mort de notre sœur Ariette Fouamba laisse le gens sans voix venir. 
Exactement, divine, hein, c'est tragique. Hein. Cette nouvelle a touché le monde du message et surtout, bien sûr, euh, le monde de la musique. Et nous signalons que c'est la traversée de la frontière hein, du, de la musique du message dès lors. Et c'est bien fait sentir par euh, le musicien profond. Il s'agit bien de l'artiste Fali Ipupa euh, qui, sur euh, son compte Facebook, euh, on peut lire, euh, tous les gens qui me connaissent savent à quel point j'étais fan et admirateur de la sœur Henriette Fouamba, euh, rip, chantre de l'éternel, et merci pour Aponingae, ce qu'elle est à mon thème, Brise le moi et tant d'autres. Et sur Facebook, on peut lire sur la page de la soirée acoustique Mélodie, hein, c'est un communiqué officiel, c'est signé communiqué, c'est signé communiqué officiel urgent. Ensuite, au départ, inopiné de notre regrettée sœur Henriette Fouamba Obonga, affectueusement appelée Maman Henriette, qui a traversé les rideaux du temps depuis le mercredi 14 septembre 2022, la production de la soirée acoustique Mélodie du dimanche 18 septembre 2022, qui était initialement réservée aux chants principaux, connaît une modification circonstancielle. Et euh, ils poursuivent euh, en disant que ainsi plusieurs chants euh, composés par la sœur Henriette euh, seront interprétés par les différents artistes pour louer et adorer hein, le Seigneur Jésus. Vraiment triste, merci Billy. Pour ces informations, nous allons continuer avec la page Facebook William Granal Ministry qui nous dévoile. C'est qu'elle décrit comme une découverte particulière sur l'origine du nom Branham et l'origine de l'être H.A.M. dans la famille Branham. Exactement, Divine. Hein, pour cette page euh, Facebook Branham euh, et le nom de notre prophète. C'est un nom composé de sept lettres. Hein, dans les trois dernières, H.A.M. sont très significatives pour William Branham. En effet, il a toujours lié cette syllabe de son nom au H-A-M que l'on retrouve dans le nom du patriarche Abraham. Un nom qui a aussi cinq lettres, mais qui au début était Abraham avec cinq lettres avant que Dieu le change. On s'est basé sur le changement du nom de Abraham en Abraham. Peut-on également penser que le nom de Branham était initialement composé des six lettres au lieu des sept S'interroge-t-il. L'auteur de cet article rapporte que s'il s'agissait d'un quelconque ajout de H au nom de Branham fait par son père Charles, frère Branham l'aurait précisé puisqu'il a beaucoup expliqué la signification de h a -M et l'importance de cette lettre qui compose son nom Branham. Le confrère conclut en déclarant que William Marion Branham est né prophète, portant en lui une partie du nom de Dieu, H-A-M, qui est le diminutif du mot Elohim. Waouh, très belle explication, Billy, que Dieu soit loué. Et nous allons terminer avec le compte Facebook Malachi 4, qui nous apprend que le pasteur Kass présente ses douze épouses devant son église le 4, dimanche le 4 septembre 2021. Oui, devine ces faits qui semblent insolites et pourtant très sérieux. Le pasteur Pierre Kass, Kassamba de l'église primitive, surnommé le père de la polygamie, aurait épousé deux nouvelles jeunes femmes d'une vingtaine d'années, le vendredi 2 septembre 2022. Et le dimanche qui a suivi, l'homme des dieux a tenu à présenter à son église ses douze épouses, en commençant par la première jusqu'à la dernière. Et ce compte Facebook ajoute que le pasteur Cass, qui a actuellement 68 ans, a 29 enfants de ses nombreuses femmes. Pratiquement incroyable, Billy. Et c'est par là que nous allons refermer cette émission. Merci d'être venu pour ces tours de web. Merci beaucoup, Divine, et merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Restez connectés à nos programmes sur Gospel Cross, le prochain rendez-vous, et dans deux semaines. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.